ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಈ ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಯಸ್ಸಡರ ಕಾಲದ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲ ಹನ್ನೆರಡುನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಸನಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಕ್ಷೇಷನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ನಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಲಾ ಫೈವ್ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದರ ಉಪಸಮ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಪಿಟಿಕೆ ದ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಎನ್ನುವನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲ ಹನ್ನೆರಡುನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಯಸ್ಸಡರ ಕಾಲದ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವನು ಇವನನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ತಲಕಾಡಗೊಂಡ ಕಂಚಿ ಬಂಡ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದಿಗಳಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಒಂದು ವಶದಾದ ಹೊಸದಾದ ಶೈಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವೇಷರ ಶೈಲಿ ವಯಸ್ಸಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ವಯಸ್ಸಡ ಯುಗವೆಂದಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಡರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನನ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ವಯಸ್ಸಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹನ್ನೆರಡುನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಒಂದನೇ ಬಲ್ಲಾಣ ಯಾವುದೇ ಸಂತಾನ ಗಂಡು ಸಂತಾನಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಗಂಗಾವಾಡಿ ಮತ್ತು ನೊಳಂಬಾವಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಚೋಳರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಧೀನ ದೊರೆಗಳು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಂದನೇ ಪಲ್ಲಾಳನ ನಂತರವೇ ಹನ್ನೆರಡುನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇ ತನ್ನ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಒಂದು ಬೆಟಲ್ ಆಫ್ ತಲಕಾಡು ತಲಕಾಡಿನ ಕದನ ಎರಡು ಕಂಗಾಳೂರು ಮತ್ತು ಚಂಗಾಳೂರನಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಮೂರು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಈಗ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಕಾರಾಚರಣೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಅದರ ಒಂದು ತಲಕಾಡಿನ ಕದನ ತಲಕಾಡಿನ ಕದನ ಚೋಳರು ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾದಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ
ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದರು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಚೋಳರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಗಂಗಾವಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಳಂಬಾವಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಮರ್ಥ ಸೇನಾನಿ ಗಂಗರಾಜ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಚೋಳರ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾದಿಯವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ತಲಕಾಡನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲಕಾಡ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬ ಬಿರುದ ತಲಕಾಡಿನ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಕಂಚಿಕೊಂಡದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಯಿತು ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಚಿಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹೀಗೆ ಚೋಳರ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ಕಂಚಿಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾಯಿತು ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿಯೇ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಚನಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರಾಚರ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಚಂಗಾಳವರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು ಚಂಗಾಳವರ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕೊಂಗಾಳರನ್ನು ಕೂಡ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಸೋಲಿಸಿದ ಆದರೆ ಕೊಂಗಾಳರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೊಂಗಾಳವರ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಲಾ ದೇವಿ ಎನ್ನುವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತದನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಾಚರಣೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಕನ್ನೇಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೇಗಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಪ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ದಿನೇ ದಿನ ಬಲಾಟ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಿಸದ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ವಯಸ್ಸಡರ ಶಾಸನಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಜಯಾದ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳು ಆಸರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ವಿಜಯ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರೊಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕಾ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಸನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಪೀಠರೊಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಹಾಮಾಂಡಲಿಕರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಂಡಲಿಕ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ತರಿ ಎಂದು ಸಾರಿಕೊಂಡ ಈಗ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡೆಗೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥಕರ ಅಗ್ನಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆದಿತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಲ್ಲಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪೂರ್ವದ ನಂಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಪರಕನೂರದವರೆಗೆ ನಂತರ ಸವಿಮಲೈದಿಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹೀಗೆ ಇವನ ಸೈನಿಕ ಕಾರಾಚರಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ ನಂದಿದ್ದ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಡರ ಕಾಲ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಿರುವ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲ ಅದು ವಯಸ್ಸಡರ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಿರುವ ಕಾಲ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ಧರ್ಮ ಕಾಣಿತು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ಇನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮೊದಲನೆಯ ಸರಿಯ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಒಬ್ಬ ಜೈನನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಮೊದಲನೆಯ ಸರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವ ತದನಂತರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಾಜಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದಿತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನದ ನಂತರವೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಅದಾದರೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೈನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಜೈನ ನಂತರ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಯಾವುದಂದ ಜೈನದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈನನಾದವನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಶ್ರೀ ಕಾಲೇಂದ್ರನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಜೈನ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮಗಳು ಕ್ರೂರ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಗಳ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವಕ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕ್ರೂರ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಳು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಜೈನರಿಂದಲೂ ಯಾವ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅವನ ಮಗಳ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪ
ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇತಿಹಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರು ತನ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ದಿನಾಲೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವಾಗನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಪೀಡಿಸ್ತಿದ್ದಳು ಅವಶ್ಯ ಹೋದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಮಾಂಜಾಚಾರ್ಯ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಜ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನ ಕಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಆದರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮಾನಜಾಚಾರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅವನು ಜೈನ ಬಿಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೈತಕರಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿನ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಜನತೆ ಅವನನ್ನು ಏನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತನಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇವನ ಬಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸೆರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವ ನಂತರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈಗ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದದ ನಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಡತಿ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಂತಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಧರ್ಮದವಳು ಶಾಂತಲೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾಚಿಕ ಬೇಮತ್ತು ನಾರಸಿಂಗ ಯಾವಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಧರ್ಮದವಳು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಸಮರ್ಥ ಸೇನಾ ಗಂಗರಾಜ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸಹಿಷ್ಠತಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ವಾಸಿಸುವಂತಿರುವ ಕಾಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸಹಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ರಚನೆಯಾದವು ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ ರಾಜಾಜಿತನ ಗ್ರಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತ ಎರಡು ಹೆಸೇನನ್ನು ಬರೆದ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಮೂರು ರಮಾನುಜಾಚಾರರು ಬರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಾಂತ ಸಾರ ವೇದಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ ವೇದಾಂತ ದೀಪಿಕಾ ಎನ್ನುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿದ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೇಲೂರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನ ಚನಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಲೆ ಇಂತಹ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವಗೀತೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಕಾಲ ಕಪ್ಪೆ ಚಂಡಿಗರಾಯನ ಗುಳಿ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವೇಷರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಸಮರ್ಥದರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಮನೆತನದ ಸಮರ್ಥದರೆ ವಿಷ್ಣು ವರ್ತನ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣು ವರ್ತನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್